ओके शबाई मने हाय मोटा मोटी हाँ इस सेन तो अखन जे एक ता ग्रंथ हो आसे शे एक ता ग्रंथ शंपो ते आमदे हल्का पतले एक्टी जानते होगे शे तीन नाम होते हैं बेओल ते वों इटा एक ता बरी कोशिश नॉन एक बार रिपीट हुई से शे ता टू बोली शे ता होते हैं इंग्लिश शायद के पहलम ग्रंथ हो कौन्टी टा नाम कुस्त कर बनी इंग्लिश शायद के Built us one of the first long poem in English. Itau mone rakben. Ewang aro ki bollam. English shaitter potham bor grantho chhe beul. Ita written anonymously. Mano sevak gato nama. Mane er nidhar to kono lekhok ke naam jana jai nai. Ewang ita the piray bo trisho line. Ata ek ot trisho birorsi ka line line chilo. To je lik chilo amar kaise mona hai shaita wa mano. আমরা 10 15 20 লাইনের কবিতাই পড়তে চাই না সেখানে সে 32 লাইনের কবিতাটা লিখছিল তো এরকম আরো কবিতা আছে 12 লাইনের ওই যে প্রাইম অফ এন এনশিয়েন্ট মারিনার স্যামুয়েল টেইলর স্কলডিডেস স্কলডিডেস এর ওই যে রোমান্টিক যে লেখক আর কি যাই হোক তো এর সাথে আরেকটু জানবেন যে এখানে बेउल पोथम काश्त तथा जुद्ध करे दीतियों काश्त तथा जुद्ध करे तो इखने दो इटा तीन टा जुद्धर कहनी है सा हम लोग देश शेषम पर के जानते होंगे और इखने एक टू बांग्ला देवास है तो आर एक टू इटिया सा है ठीक है सा तो शेट एक टू देखे निवेन कुथाई की आस है बेउल एकों कौन जगह है सा मन कहनी शार्ष शंकर दो ही तीन बार करें दया हुई से तो तार मध्य एक तो अच्छा मंदिर जिन्हें अष्टयोग है इकने चोरित्रा गुला संपूर्त के तो चोरित्रा गुला संपूर्त के देखिए ऊपरे रखे थे ना कि नीचे रखे थे और फैल नहीं तो क्या कुछ देखता हो संभव तो नीचे ही रखे थे अच्छा तो बेउल पे मध्य ती तीन टाइम ना दो ही टाइम कम पाबो तो पहलम जो कहानी टा है शेठा उस चीज का जुद्ध है एवं ये जुद्ध टा हर पिछोने एक टा कारण है सामी तू कारण टा बोली कारण ने रखे एक टा जाएगा देखे एक टा हाँ ताहल आरोशी भी दहवे जब उन देखें इखने एक टा मानचित्र हम लोग देखते बात करते हैं स्वीडिश माने स्वीडिश में � तो यही उपजाति देर एक एक टा अंचले एक एक जन राजा चिले, ठीक है सही एक एक टा अंचले एक एक जन राजा चिले, तो सही राजा देर मुद्दे एक ता जाएगा था, ठीक है सर, एक ता जाएगा राजा चिले राजा रद्दा एवं सही रद्दा चिले ये डेंस राज्य, ठीक है सर डेन उपजाति देर राजा चिलो के रद्दा, तो ऐसा पहलम जेतु जुद्धो इखाने जेजाइगा टन नाम अमरा देखलाम कौन जाइगा शेठा मना ऐसे तो डेन तो डेनर डेन राज्य राजा सिलन के राजा रोडगर एवं तार प्रशाद इटा ठीक है चार इखाने आरेक तो जिनिस दया से एक राक्षस छोवि दया से इराक्षस टन नाम होते हैं ग्रेंडल तो इटा एक तो काल्पनिक कहानी होई � हमें गोल्फोटा बोले जाए ताहले अपना तो शुभिदा हो बे और अपना रोज देख तो पढ़े नहीं ताहले आरोग्य तो इस तरह का ठीक है सर तो समय जहे तो कम हमें ये कारण गोल्फो कर बोले जाते हैं तो ए ग्रेंडल करते कि ए राज्य ए राज्य माझो माझे ऐसे हाना दितो लोग कोटि नहीं तो हाना दितो बोला जाए तो जख आशे पशे लोग जोन खूब आतंक के पड़े जे ये हाना दिच्छे पुत्ते के दिन मानुष जोर नहीं आ जाते हैं खेल होते हैं ताले इखान पे क्यों उत्तर नहीं रुपाई तो एक्चुअल में जे जे राजा सिलो रोड्डर ये वो पोषण लोग भाई पे जाए जे शेकी ऐसे तो जुद्ध करे पार लेकिन ना ठीक आचे तो ये वो किंतु ऐसे � राज्य माने रोडगरे जरा 
অন্যরা ছিল প্রজা ছিল বা তাদের তার যে যোদ্ধা বা সেনাবাহিনী ছিল তাদেরকেও কিন্তু এই আক্রমণ করতো এবং ঘুম পড়লে ঘুম ঘুমের ঘরে হচ্ছে খেয়ে ফেলতো এরকম একটা ব্যবস্থা ছিল তো এর সাথে অনেক সময় যুদ্ধ যুদ্ধ হতো তো যুদ্ধে কোনোভাবেই রথগার হচ্ছে জয়লাভ করতে পারতেছিল না এই গ্রেন্ডেলের সাথে তখন একটা উপায় তো বের করতে হবে রাত রাতদের মানুষকে বাঁচাইতে হবে তো তখন এরা শুনতে পারলো যে বেউল্ফ নামে একজন মানুষ আছে মানে যোদ্ধা আছে মানুষ তো না যোদ্ধা এই সময় যোদ্ধা বলা হতো বা হিরো যদি আমরা বলি এটা কিন্তু মুভিও আছে এটা মুভি আকারেও বের হয়েছে আপনারা ইউটিউবে মনে হয় পাবেন না বা বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে এটা কিনতে পারেন তো এই যোদ্ধা এই রথদারের সমস্যা সমাধান করার জন্য অনুমতি চায় তার কাছে অনুমতি চায় এই রাজা রথদার তখন তাকে যাই হোক অনুমতি দেওয়া হয় এবং এই প্রসাদে বেউলফের আগমন ঘটে আগমন ঘটার পরে এই গ্রেন্ডেলের সাথে যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে প্রচন্ড ভাবে মানে এত পরিমাণ মারামারি হচ্ছিল দুজনের মধ্যে যে এই বেউলফের মধ্যে এবং শেষে বেউল এই গ্রেন্ডেল কে পরাজিত করে মানে মেরে ফেলে সংস্কৃত ঠিক আছে তো প্রথম যুদ্ধটা সাধারণত এরকম ভাবে ছিল এই যুদ্ধে আর এই যে যে জায়গাটার নাম দেখতেছেন গ্রিড বা ডেন্স এটা মূলত ডেনমার্কের একটা অংশ এবং ডেনমার্ক কিন্তু আপনারা মানচিত্রে একটু আগে দেখেছেন আর ডেনমার্ক সম্ভবত দেখেন নাই বাট জার্মানি যে জায়গাটা ছিল জার্মানির একটু উপর দিকে ছিল ডেনমার্ক অঞ্চলটা তো এই হচ্ছে প্রথম যে যুদ্ধ ঘটনা এবার দ্বিতীয় যে জায়গাটাতে আমরা যাব এইখানে আরেকটা কাহিনী আসে আপনারা এই যে গ্রেন্ডেল কে দেখতেছিলেন এই গ্রেন্ডেল হচ্ছে একটা রাক্ষস তো রাক্ষসের মাও আছে এবার তো রাক্ষসের মা কে নিয়ে হচ্ছে দ্বিতীয় কাহিনীটা তো দ্বিতীয় কাহিনীটা হচ্ছে এরকম দ্বিতীয় যে জায়গাটা দ্বিতীয় যুদ্ধটা এখানে এই যে হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম গ্রেন্ডেলের মা এটা হচ্ছে একটা কাল্পনিক ছবি আমি গুগল থেকে নিয়েছি বাট আসল ছবি তো এইভাবে পাওয়া যায় না যাই হোক আমি দেখাচ্ছি তারপরেও আপনাদের বোঝানোর সুবিধা আছে আর কি তো যেহেতু গ্রেন্ডেল কে মেরে ফেলছে তার মা কি স্বাভাবিকভাবে রাগ হবে যে তুই আমার সন্তানকে মেরে ফেলেছিস তোকে আমি দেখে নিব দাদা তো সেই স্বাভাবিক ভাবেই খেপে যায় গ্রেন্ডেলের মা তো গ্রেন্ডেলের মা এরপর কি করে এই রাজ্যে আবারও হানা দেন এই যে যে জায়গাটা যে প্রসাদটা ছিল হেওর প্রসাদ এই যে গ্রেন্ডেলের পরাজয় ও আছে একটু বলেন মানে এই যে যে রাক্ষস মেরে ফেলল মেরে ফেলার পরে সবাই কি করতেছে সবাই এবার বুঝতে পারতেছে যে না এখন আর কোনো বিপদ নাই বিপদ কেটে গেছে তার মানে আমরা এখন একটা ভোজ সভা করতে পারি মানে হচ্ছে খাবার দাবারের আয়োজন খাবার দাবারের আয়োজন হবে এই জন্য সবকিছু পরিপাটি চলতেছে গোজ গাছ নাচ গান এরকম পার্টি হচ্ছে ঠিক আছে ফিল হচ্ছে তো এরকম আগেও হতো এখনো হয় স্বাভাবিক ভাবেই তো ওই সময় রাজ্যে এরকমটা হবে বা হচ্ছে ঠিক এই সময় পরের দিন রাতে এই গ্রেন্ডেলের মা সে আবার ওই রাজ্যে হানা দেয় এবং হানা দিয়ে এই যে ইচ্ছের ইচ্ছের হচ্ছে একজন যোদ্ধার নাম তো এই নামগুলা মনে রাখা খুব কঠিন তো একে মেরে ফেলে ঠিক আছে তো মেরে ফেলার পরে স্বাভাবিকভাবে কি হবে আবার ও যুদ্ধ শুরু হয় কার সঙ্গে বেউলফের সাথে তো এখানে স্বাভাবিকভাবে বেউলফের সাথে প্রচন্ড পরিমাণে যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধ করতে করতে কিন্তু এই আমাদের যে বেউলফ এ কিন্তু পানির নিচে চলে যায় এই গ্রেন্ডেলের মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তো তারপরে যে সেখানে কিন্তু উনি অনেক জটিলতার মধ্যেও পড়ে ঠিক আছে প্রথম দিকে হচ্ছে এই গ্রেন্ডেলের মা যে এ জিতে যাচ্ছিল মানে পানির নিচে যে তার যুদ্ধ করা অনেকটা প্রায় কঠিনই হয়ে যাচ্ছিল বলা যায় তারপরেও শেষ পর্যন্ত তাকে মারতে সক্ষম হয়েছিল এবং শেষে যখন মেরে ফেলে তখন ওই জায়গার যে রাজ রাজ্যের রাজা ছিল রদগার রদগার বেউলকে সাধারণত বলে যে বেউলকে সাধারণত তখন রাজা বানানোর জন্য ওইখানের জনগণ বলে এর কারণটা হচ্ছে এরকম যে রাজা রদগর তখন দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল এবং 
বলতেছিল যে এরকম সাহসী সৈনিক তো নাই যদি কখনো বিপদ আসে তাহলে আমাদেরকে একমাত্র বেউলকে বাঁচাইতে পারবে তো এই কারণগুলোর জন্য আর কি ওনাকে রাজা রাজত্ব অফার করে তো এইভাবে সম্পর্কে মোটামুটি বেউল সেখানে একটা পুরস্কার পেয়ে যায় তো এরপরে যে জায়গাটা আছে তৃতীয় যুদ্ধ এটা আরো একটা যুদ্ধ এই যুদ্ধটাই মোটামুটি শেষ যুদ্ধ সম্ভবত হ্যাঁ এটাই শেষ যুদ্ধ তো এখানে আরেকটা যুদ্ধ হয় তো এইভাবে চলতে চলতে অনেক দিন ভালো যাচ্ছিল অনেক দিন ওখানে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে দিন কাটতেছিল করতে করতে এক সময় হঠাৎ বেউল দেশে চলে যায় ওই যে জায়গাটা ছিল সেই জায়গা থেকে একদিন সে দেশে যায় বেউল তার নিজের দেশে সেখানে যে রাজা হয়েছিল মানে এই কাহিনী ঘটার পরে সে বলা যায় যে দুইটা অংশতে তার দেখাশোনা করতে হচ্ছে বাট দুইটা জায়গায় তো এক জায়গায় একসাথে থাকা সম্ভব না যাই হোক সে তার নিজের দেশে যায় এবং এই যে গ্রেন্ডেলার তার মাকে মেরে ফেলছিল এরপর পঞ্চাশ বছর পার হয়ে যায় পঞ্চাশ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরে একদিন এক কৃত দাস আরনেসে এক পানামা গ্রেন্ডেলের আস্তানা থেকে একটা সোনার পাত্র চুরি করে নিয়েছিল মানে হচ্ছে সহযোগী আমরা চিন্তা করি যে একটা দত্ত বাস করতে এক জায়গায় সেই জায়গা থেকে একটা সোনার পাত্র চুরি করে নিয়ে আসে একটা জিনিস চুরি করে নিয়ে আসলে তো স্বাভাবিক ভাবে সে তো একটু রেগে যাবে স্বাভাবিক মালিক যে তো এই যে যে ডেরাগন এ ছিল খুবই শক্তিশালী এবং এর ঘরের সম্পদ চুরি করছিল আরনেসে তো আরনেস কিন্তু একটা জায়গার নাম হ্যাঁ তো এইখান থেকে যখন চুরি করে চুরি করার ফলে আরেকটা জিনিস হয়ে যায় এই রেগে যায় সেটা তো বললাম রেগে যাওয়ার পর ফলে এই যে যে দত্ত এর মুখ থেকে হচ্ছে আগুন বের করতো এবং সে উপরে উঠে আসে উপরে উঠে এসে এবং মানুষের উপর এবার আক্রমণ চালাচ্ছে যে সে যখন মানে মুখ দিয়ে হা করে নিঃশ্বাস ছাড়ে মানে তার নিঃশ্বাসটাই হচ্ছে আগে আগুন তো এইভাবে হচ্ছে মানুষদেরকে পোড়াতে শুরু করে তখন বেউল কি করবে এখান থেকে উত্তরণ পেতে হবে যেভাবে হোক তো বেউল এর সঙ্গেও যুদ্ধ করে এবং শেষে ড্রাগন কে হত্যা করে ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেউল তো মারা যায় তো এই হচ্ছে মূলত বেউল সে তিনটা যে কাহিনী সেই তিনটা কাহিনী এবং এই তিনটা কাহিনীর প্রেক্ষাপট আর একটু এখানে আপনাদের জান জান চেষ্টা করবেন যে ইংল্যান্ডে রচিত হলেও বেউল মহাকাব্যের প্রেক্ষাপট হচ্ছে স্কান্ডেভেনিয়া অর্থাৎ স্কটল্যান্ডে সহজ কথা যদি আমরা বলি স্কটল্যান্ডে অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যের যে প্রথম মহাকাব্য সেটা রচনা করা হয়েছিল যে অঞ্চলটাতে সেটা হচ্ছে ডেনমার্ক স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ড এই জায়গাগুলোতে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের মূলত যে কাহিনীগুলো সেইগুলা আর এর সাথে এই যে দা ওয়ান্ডার দা সি এর একটু একটু কাহিনী দেওয়া আছে আমি নেট থেকে যেটুকুন পেয়েছি এর থেকে বেশি আসলে পাইনি আমি হ্যাঁ সেটুকু আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর এই যে যে অংশটা এবার আপনারা দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে আপনাদের ইংলিশ লিটারেচার যেটা আছে ইংলিশ লিটারেচার ডক্টর মফিজুর রহমানের সেটা সেটা আমি বাংলা করে দিয়েছি আপনাদের বোঝা বা পড়ার সুবিধার্থে তারপরে হচ্ছে আমি একটু আলোচনা করে দিই যাতে আপনাদের সুবিধা হয় হ্যাঁ তো আর এই যে যে লোকটা এই লোকটার নাম একটু আপনাদেরকে বলে দিই এই লোকটা হচ্ছে ওই যে যে ইংরেজি সাহিত্যের যে আটটা যুগ আপনারা দেখেছেন এবং সবগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে আরো যে কয়েকটা ভাবিয়ে ভাগ করেছে এই লোকটা হচ্ছে সে এবং এই লোকটা হচ্ছে একজন আমেরিকান নাগরিক ইনি একজন লিটারারি ক্রিটিক ঠিক আছে ক্রিটিক মানে হচ্ছে সমালোচক তো খুবই বিখ্যাত একজন মানুষ আর এনার পুরো নামটা যদি আমরা বলি মেওয়ার হাওয়ার্ড আব্রাহাম আব্রাম ঠিক আছে তো এখানে একটু বলে আসি দেখেন এখন যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই বা পড়াই যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস ইতিহাস ইংরেজ জাতি এই যে ইংরেজ পিপল মানে হচ্ছে ইংরেজ জাতি বা ইংরেজ লোকদের ইতিহাসের সাথে ওতপরিত ভাবে জড়িত তারপরে হচ্ছে ইট বি গান উইথ দ্য ইমার্জেন্স অফ ইংলিশ নেশন মানে ইংরেজ জাতির অবুদ্ধের সাথে সাথে এটা শুরু হয়েছিল এবং বিকশিত হয়েছিল অ্যালং দ্য সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অব দ্য নেশন এবং জাতির সামাজিক উন্নয়নের সাথে দেখেন এখন কিন্তু মিলে যাচ্ছে আমি এতক্ষণ যে জিনিসগুলো বিস্তারিত বলেছি সেটা কিন্তু এখন আপনারা শর্টলি জেনেন যে 
পারবেন এখানে বাংলাটা আমি দিয়ে দিয়েছি এইভাবে যদি আপনি আরো পড়তে চান বা জানতে চান সেটা আরো ভালো হয় তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আজকের যে ক্লাসটা ছিল সে সম্পর্কে আর এখানে এজের নামগুলা তো নতুন করে বলার কিছু নাই গতকালকে দেখাইছিলাম জাস্ট আপনারা মনে রাখবেন যে ওল্ড ইংলিশটা মধ্যযুগের এনাকে নিয়ে রোমান্টিক ভিক্টোরিয়া পার্কে ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছিল যেটা বা ওই যে রোমান্টিক ভিক্টোরিয়া পার্ক তৈরি করেছিল যেটা আধুনিক যুগে অত্যাধুনিক বা পোস্ট মডার্নের সমতুল্য যেভাবে মনে রাখতে পারেন আর এইখানে যে প্রথম যুগটা এখানে যুগটা এই যে যেটা বলছিলাম আমি দা ইজ স্টার্টেড ইন দা ফিফথ সেঞ্চুরি আচ্ছা ফিফথ সেঞ্চুরি সেঞ্চুরি সম্পর্কে কারো আইডিয়া আছে এটা একটু বলেন তো আর যদি না বলতে পারেন তাহলে একটু দেখেন আমি বলি যেমন জিরো জিরো থেকে শুরু করে নিরানব্বই পর্যন্ত যে সালটা ছিল এইটাকে আমরা ধরতে পারি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ঠিক আছে ফার্স্ট সরি এটা হচ্ছে ছিল প্রথম শতাব্দী সব ঘুরে ফিরে যাচ্ছে এইটা ফার্স্ট সেঞ্চুরি ছিল তাহলে সেকেন্ড সেঞ্চুরি কোনটা হবে সেকেন্ড সেঞ্চুরি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে একশো থেকে দেখেন তাহলে একশো থেকে একশো নিরানব্বই এটা সেকেন্ড সেঞ্চুরি তাহলে থার্ড সেঞ্চুরি ফোর্থ সেঞ্চুরি ফিফথ সেঞ্চুরি এখন ফিফথ সেঞ্চুরি যেহেতু বলছে তার মানে হচ্ছে চারশো থেকে চারশো নিরানব্বই পর্যন্ত হচ্ছে ফিফথ সেঞ্চুরি ছিল এটা ঠিক একইভাবে আমরা এখন কত শতকে বাস করতেছি বলেন তো একুশ শতকে কেন একুশ শতকে একটু চিন্তা করেন কারণ দু থেকে দু নিরানব্বই সাল পর্যন্ত হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান সেঞ্চুরি তো ঠিক একইভাবে এই জিনিসটা এখানে বলেছে যে দিস ইজ স্টার্টেড ইন দা ফিফথ সেঞ্চুরি মানে হচ্ছে দেখেন চারশো থেকে পাঁচশো মানে কত এই যে চারশো পঞ্চাশ এই চারশো পঞ্চাশ মানে ফিফথ সেঞ্চুরির মধ্যে পড়ে গেল এই সময় শুরু হয়েছিল যখন জুট অ্যাঙ্গেলস অ্যান্ড সেকশন কাম টু ইংল্যান্ড ফরম যার মানে যেটা আমি মানচিত্র আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে জায়গাগুলো ছিল আর এর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল বৈশিষ্ট্য গুলো আমি একটু তাড়াতাড়ি বলে যাই যেমন ইংল্যান্ডে পৈতালিক উপজাতিদের খ্রিস্টান শুরু হয় পৈতালিক বলতে যারা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিল না মানে অন্য ধর্মের ছিল ঠিক আছে তাদেরকে বলা হয়েছে পৈতালিক আর এরপরে যেটা ছিল সপ্তম শতাব্দীতে খ্রিস্টান কর্তৃপক্ষ মঠ স্থাপন করে মানে অনেক জায়গায় মঠ বলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই যেমন খ্রিস্টা খ্রিস্টানদের সাধারণত যে জায়গাগুলো আছে গির্জার মতো এরকম জায়গাগুলা এবং সেখানে সাহিত্য চর্চা শুরু হয় যেটা হচ্ছে আমি যদি একজনের নাম স্মরণ করি সেটা হচ্ছে কিং আলফ্রেড দা গ্রেট উনি মূলত এটা শুরু করেছিলেন ঠিক আছে এবং উনি কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন ও এই যে তারপরেই মনে হয় এই যে দেওয়া আছে সপ্তম শতাব্দী আচ্ছা এটা তো অষ্টম শতাব্দীর মতো যাই হোক এরকমটা শুরু হয়েছিল আর এরপরে যেটা হয় এই যে মেজর লিটারি ওয়ার্কস পিরিয়ড যেগুলো হচ্ছে সাধারণত কোনগুলা মেজর মানে মূল বা পপুলার এই মেজর বলতে সাধারণত জনপ্রিয় জনপ্রিয় সাহিত্যকর্ম কোন গুলা ছিল তাহলে জনপ্রিয় সাহিত্য কর্ম হচ্ছে দেখেন এগুলো অলরেডি আমি আপনাদেরকে বলেছি তো এই হচ্ছে মূলত আমাদের ছিল আর এই যুগের যে আরেকটা জিনিস ছিল যে মেইন লিটারের ফিচার এটাও কিন্তু আপনাদের এই যে ইংলিশ লিটারেচারের যে বই এখান থেকে তো এগুলা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না বাট ব্রড কোয়েশ্চেনের মধ্যে দিতেও পারে না দিতেও পারে যদি কোয়েশ্চেনে দিয়ে থাকি তাহলে একটু বলবে না ও আরেকটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে আগামী ক্লাসে যে কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আপনারা পড়বেন আগে দেখবেন যে কোন কোয়েশ্চেনটা বুঝতেছেন না বা কোনটা 
পড়ালে হচ্ছে আপনাদেরকে আপনাদের জন্য ভালো হয় সেই টাইম পড়াই দিব ঠিক আছে এমন কি ব্রিফও হতে পারে সেটা যদি ব্রিফ হয় তাহলে একটু যে যেটাই হোক না কেন আমাকে আগে থেকে একটু সবই করে দিবেন কারণ আমার কাছে যে বইগুলো ছিল একটাও নাই আমি সবগুলো হচ্ছে ব্রিফে মানুষ সবই লাগিয়েছি এত যে আমার যত বই ছিল আনার সব সবগুলো আমি দিয়ে দিছি যাই হোক দেখেন এখানে আরেকটা জিনিস বলে যাই ও যেটা বলতেছিলাম যে প্রত্যেকটা সেই সময়ের সাহিত্যিক চেতনাকে প্রাধান্য দেয় যদিও খ্রিস্ট ধর্ম খুঁজেও পাওয়া যায় মানে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারে যেটা ছিল না এগুলো সব বৈশিষ্ট্য আর মন্দের প্রতীক দানব মন্দের প্রতীক দানব মানে ওই যে বিভিন্ন সময়ে দস্যুরা হানা দিত এবং তাদেরকে দানবের সাথে তুলনা করা হতো ঠিক আছে এই জন্য কিন্তু ওই সময় এই যে ভূত প্রেত বা দৈত্যর কাহিনী গুলা মূলত মানুষ একটু হাইলাইট করে বলতো মানে একটা জিনিসের সাথে দেখেন আপনি স্বাভাবিকভাবে কোনো একটা কিছু বলতেছেন বা শুনতেছেন কিন্তু ওইটাকে যদি আরেকজন আর একটু রস খস মাখায় বা আর একটু মানে প্যাস লাগায় বলে দেয় তাহলে দেখবেন যে জিনিসটা অন্যরকম শোনায় হয় না দেখবেন যে কোনো না কোনো জায়গায় একটা ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনা একজন শুনছে শোনার পর বাড়িতে যে আর একটু হচ্ছে বাড়াইয়া বাড়ায় বলে দিছে সে ভাইরাল হয়ে গেছে এইভাবে আর কি তো যাই হোক তারপরে আছে রোমান্টিক প্রেম অনুপস্থিত এই সময় লেখাগুলো আমি আর একটু বলে দিয়ে সাথে অধিকাংশ ছিল ধার্মিক বিষয়ে লেখা পড়া আর নারীদেরকে প্রচন্ড পরিমাণে সম্মান করা হতো যেটা এই যে পরেরটাই আছে আর যে লেখাগুলো হতো অধিকাংশই যুদ্ধ বিগ্রহ বিগ্রহ নিয়া সমুদ্র ভ্রমণ নিয়া এইগুলা নিয়েছিল মূলত আর বেশিরভাগ রূপক রূপক মানে হচ্ছে এই কিছু কিছু জায়গায় দেখবেন কল্পনা করা তুলনা করা মানে মেটাফরের ব্যবহার বেশি ছিল আর সিমিলির ব্যবহার এগুলা হচ্ছে ফিগার অফ স্পিচ যদি আপনি না পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন না এই এলিটারেশন এটা হচ্ছে ফিগার অফ স্পিচের আচ্ছা আমি ফিগার অফ স্পিচের ফাইলটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি আপনারা যাদের কাছে আছে তারা সেখান থেকে পড়বেন আর যাদের কাছে নাই তারা একটু নতুন ফাইল থেকে পড়ে নেবেন আমার আর কৃষ্ণের সম্মিলিত ভাবে তৈরি করা একটা ফাইল আছে এই আর কি আর এখন যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারেন কোন অসুবিধা নাই আর এখানে আর দুইটা বৈশিষ্ট্য ছিল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা হচ্ছে শেষের দিকে কোন কবিতার কোন ছন্দ মিল থাকতো না এটা হচ্ছে তাই ইন ড্রাইম ইস ইগনোর ঠিক আছে মানে ইচ্ছা মতো ওদের যা ইচ্ছা তাই লিখতো মানে তখন তো আসলে নতুন নতুন লেখা আপনি যখন দেখেন ছোটবেলায় প্রথম পড়াশোনা শুরু করেছিলেন বা লেখা শুরু করেছিলেন তখন আসলে কিভাবে লিখতেন তখন তো তার কোনো আগা মাথা ছিল না তো ওদের লেখাগুলো সাধারণত এরকম ছিল আর কি তো এই হচ্ছে আজকের ক্লাস হ্যাঁ এখন যদি আপনাদের কারো কোশ্চেন থাকে বা বলার কিছু থাকে বলতে পারেন প্রশ্ন কি ওগুলা ফলো করব নাকি আমাদের সেট সাজন থেকে बोझाब सामने दिखे गरम गरम परीक्षार समय रिविसन दिल भाई मुखस्त कर 
प्रथम क्वेश्चन अच्छा अपना रखी सुनते वक्त ना वाके जी सुनते हैं अच्छा तो जब 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 रखा था वह आश्ले फाइल वाला ओपन होता है पीडीएफ थे के ओपन होते हैं ना अच्छा होए चाहे जब कौन होए तो कौन सब जगह थे ना आज जब कौन होए ना तो कौन होए ना अच्छा पेज ची देखें एक अंत के अंग जीता बोले ची देखें इस जुगर नामो बोर्ड होना एक अंत के एक तो थक गई ठीक है चाहे जीता पढ़ा लामर की आर इस बीडी पर को तो देखें बोले दिसे � मोटा मोटी कॉमन कॉमन लगाए दिवो पड़ी सर हाले ऐसा है तो ए ए जनो धारा वाली करता हमी बजाय रखते थे अच्छी तो नहीं खाने देखें जो जो टाइम अंदर शेष है एक आदमी किंतु अंदर शेष एक आदमी अंदर शेष आर ऐसा तो साधुशन है जो दिया हम लोग जाए टोटल साधुशन एक अनेक तू अनेक बॉर्डो कर देवा स अच्छा क्या एक दिन मैसेज करें चाहे अच्छा ये अच्छा बात है बट सी पार्ट है अपना रा बेशी गुरुत्व दिवे ना एक तो दिन इस बोले दी और इस बार पार्ट बी पार्ट का क्वेश्चन सी पार्ट है चलाया शक्ति इंग्लिश सी पार्ट का क्वेश्चन बी पार्ट है चलाया शक्ति 
এটাও কিন্তু হয় অনেকবার ঘটেছে আমি দেখেছি তো সেক্ষেত্রেও আপনাদের অনেকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হবে আস্তে আস্তে হয়তো সেগুলো দেখানো হবে বাট আপনারা একটু কাজ করবেন যে কালকের মধ্যে বা আজকের মধ্যে এখনই দেখবেন যে কোন কোশ্চেন গুলা মানে বোরড কোশ্চেন হোক বা পার্ট বি পার্টের হোক যে পার্টেরই হোক না কেন সেই কোশ্চেনটা আমাকে একটু দিবেন যে আমি কোনটা নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হয় তাহলে আমার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে ঠিক আছে আপনাদের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে আমার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে मोटामुटी बुजल আমিও সেটাই বলতেছি বাট আমার সাজেশনটাতে হয়েছে কি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে টেস্ট করে কালেক্ট করে করে বিভিন্ন জায়গায় উঠে না তো যার কারণে ধারাবাহিক ভাবে সাজানো নাই বাট আছে হ্যাঁ কিন্তু এখন এইটাই আমি বলতে চাচ্ছি যেমন যদি আমি সাজেশনটা দেখাই সাজেশনের মধ্যে যেমন দেখেন এই আনসার ইসে কোশ্চেন গুলো আছে এখন এইটা একটু সাজানো আছে এই যে যেটা এটা সাজানো আছে কিন্তু এখানে অনেক জায়গা গুলো ফলো হয়ে গেছে যে একটা কোশ্চেন যেখানে থাকার কথা সেখানে নাই যেমন এই যে একটু দেখেন এলিজাবেথ चिंता What picture of Anglo-Saxon life do you get in Devon? Look, this question is not the first time. Let's go. 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 मन <laughs> ভাইয়া সাজেশন যেহেতু আপনার কাছে আছে আপনি ইম্পর্টেন্ট দেখে মানে আমি তো এটা এক নম্বর দুই নম্বর বুঝছি দুইটা করা যাবে তিন নম্বর আমি হচ্ছে আপনারা যেহেতু দশ বারো জন এখানে তাহলে এক জনে একটা বলে তাহলে ঝামেলা না সেজন্য সেজন্য বুঝছি আপনার মানে ই আছে মানে কিভাবে শেষ করা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি বলি আমি ধরেন আমি এই পার্ট সি পার্টের এক নম্বরটা আছে আমি এক নম্বরটা করে দিলাম অসুবিধা নাই আমি আমি সাজেশন যদি আমার আমার মতো করে আমি তাহলে এইভাবে করা যাবে এখন असुविधा गुरुत्व दीब ठीक है 
এ পার্টটা হচ্ছে আপনাদের জন্য আর এ পার্টের মধ্যে দুই একটা ভিডিওতে আপনাদের সমস্যা হতে পারে যখনই সমস্যা হবে ছবি তুলে হোক স্ক্রিনশট দিয়ে হোক বা লিখে হোক গ্রুপে পোস্ট করবেন মানে হচ্ছে মেসেঞ্জারে দিবেন অথবা আমাকে পার্সোনালি দিবেন কোনো অসুবিধা নাই ওটা সলভ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে আর নিজেরা ওটা যদি গ্রুপে ডিসকাস করেন তাহলে দেখবেন যে ওটা আরো ভালো মনে থাকবে সবার সবার জন্য উপকার হবে ব্রিফেটটা ঠিক আছে আর কারো কোন কোশ্চেন আছে বা কোন কিছু জানার আছে বলার আছে তাহলে কালকে আমি আমার মতো করে আনসারটা করাবো তাই তো মানে আগামী ক্লাসে জি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই কোশ্চেনটা নিয়ে এই আলোচনা করব এই প্রথম যেটা আছে এটা মানে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডের যে কয়টা আছে সেটা একটু দেখাই এক নাম্বার আছে তারপর আছে কত নাম্বার देखेंम्बर टीशन कर তারপর রেডি হতে আমি জানি কারণ আমি পার্টটা পার করে আসছি তো বাট আপনারা যদি সবাই আলোচনা করতে এই যে এই সেশন থেকে আরেকটা পেয়েছি একটা গত বছর হচ্ছে এই ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড থেকে অনেকগুলো क्वेश्चन আসছিল যার কারণে ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन সব বাদ দেওয়া হয়েছে ইম্পর্টেন্ট মানে চলে আসছে সেগুলো তো রেখে লাভ নেই ওগুলা আপনাদের জন্য আর আসবে না কিন্তু সামনে মডার্ন আর পোস্ট মডার্ন কেন এত ইম্পর্টেন্ট না लेखक <coughs> जान शुभरत्रि